മൈ ഡിയർ ട്രാവലേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം മൂന്നാറിനെ കൈവെള്ളയിൽ എന്ന പോലെ അറിയണോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് മൂന്നാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് റൂട്ടുകൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്നാറിൻ്റെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആലോചിക്കില്ലേ ഓ തേലത്തൊട്ടുകൂടി ചുമ്മാ കറങ്ങി നടന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാറിൽ എവിടെയൊക്കെ പോകാം പ്രധാനപ്പെട്ട റൂട്ടുകളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെക്കാളും കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പം എല്ലാവർക്കും അതായത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും മൂന്നാറിനെ എന്താ പറയുക പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി ഒരു കിടലൻ ട്രിപ്പ് നടത്താൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും കാലവറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇതാണ് മൂന്നാറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വാൽപ്പാറ കൊടൈക്കനാൽ ബോഡി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സഹ്യപർവ്വതത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മൂന്നാർ മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂട്ടുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മൂന്നാറിലെത്തുന്ന വഴി അതായത് നേര്യമംഗലം മൂന്നാർ റൂട്ടാണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മറയൂരിലേക്കുള്ളതാണ് വട്ടവടയിലേക്കുള്ള ചെറിയ യാത്രാ വഴിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ബോഡി മായ്ക്കന്നൂരിലേക്ക് പോകുന്ന മധുര ദേശീയ പാതയാണ് നാലാമത്തേത് ആദ്യ റൂട്ടായ ഈ നേര്യമംഗലം റൂട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പോണ വഴിക്ക് നമ്മൾ എവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയാലും ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബസ്സിനാണ് നിങ്ങൾ പോണതെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറ്റ് പിടിച്ചോളണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മലനിരകളുടെയും താഴ്വരകളുടെയും എന്ന് വേണ്ട ഒരുമാതിരി കാഴ്ചയൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ചിയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമാണ് ഇടതുവശത്ത് ഈ നേര്യമംഗലം പാലത്തെ നമുക്ക് മൂന്നാറിന്റെ കവാടം എന്ന് വിളിക്കാം തിരുവിതാംകൂർ റാണിയായിരുന്ന സേതു ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വർഷത്തെ കഥ പറയാനുണ്ട് ഈ പാലത്തിന് കേരളത്തിന്റെ ചിറാപ്പൂഞ്ചി എന്ന വിളിപ്പേര് കൂടിയുണ്ട് നേര്യമംഗലത്തിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഈ പാലം കടന്ന് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹെയർപിൻ വളവുണ്ട് അതിനെ റാണിക്കല്ല് വളവെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ വളവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാടാണ് കേട്ടോ കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര അതിമനോഹരമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം ആദ്യം കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ചീയപ്പാറ ഇവിടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല സൈഡിൽ വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തി നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോകാം പിന്നെ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് വാളറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം അത് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് കാണാതെ വാഹനം ഇടതുവശത്ത് നിർത്തി നടന്ന് ചെന്ന് കാണണം മൂന്നാറിന് മുമ്പുള്ള രസകരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകളൊക്കെ കാണാം അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആറ്റുകാട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും തേലത്തോട്ടത്തിലൂടെയുള്ള ചെറിയ വഴിയാണ് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചായക്കടയും വീടൊക്കെ ഉണ്ട് നടക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ദേശീയപാതയിൽ വണ്ടി നിർത്തി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം ഇത് ദൂരെ നിന്ന് കാണാനാണ് കുറച്ചും കൂടി രസം ഹെഡ് വർക്ക്സ് ഡാമും നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി കാണാം പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള വെള്ളമാണ് ഇവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് മുതിരപ്പുഴയാറ് അതിനടുത്ത് ഗ്രാൻഡിസ് തോട്ടമാണ് നമുക്ക് അതിലൂടെയൊക്കെ നടക്കാം അട്ടയെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പുഴയിൽ ഇറങ്ങരുത് ഈ തോട്ടത്തിന് അപ്പുറത്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ളത് മൂന്നാർ പട്ടണത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് താണ്ടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഈ മൂന്നാറിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് പുഴകൾ ഇവിടെ ചേരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മറയൂർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കന്നിയാറാണ് ഈ കന്നിയാറിലേക്ക് ചേരുന്ന നല്ല തണ്ണിയാറാണ് മറ്റൊന്ന് പിന്നെ മാട്ടുപെട്ടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടിയാറ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് മുതിരപ്പുഴയാറെന്ന പേരിൽ താഴേക്ക് ഒഴുകും മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് മറയൂരിലേക്കാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് 
മഴനിഴക്കാട്ടിൽ താമസിക്കണോ ഇനി അതല്ല ചന്ദന തോപ്പുകളിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കണോ അതിന് മറയൂരിലേക്ക് വിട്ടാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കന്നിയാറിന്റെ കരയിലൂടെയാണ് മറയൂരിലേക്കുള്ള റോഡ് ഈ റൂട്ടിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് നമുക്ക് നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വനം വകുപ്പിന്റെ ബസ്സിൽ കയറി രാജമലയിലേക്ക് പോകാം ാണ് നമ്മൾ ബസ് ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുന്നിഞ്ചെരുവിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കാം നല്ല ശുദ്ധവായു ഒക്കെ ശ്വസിച്ച് തണുപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് വരയാടും കൂട്ടത്തേക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുവേ വേറെ എവിടെ പോയില്ലെങ്കിലും രാജമലയിൽ നിങ്ങൾ പോണോട്ടോ രാജമലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ വീണ്ടും മറയൂർ റൂട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് പൂമരങ്ങളുടെ പാതയാണ് മൂന്നാർ മറയൂർ റോഡ് ജക്രാന്തയും പിന്നെ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ പൂമരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന റൂട്ടിലൂടെ ഒരു ഡ്രൈവർ അതങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മറയൂർ റൂട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തും എട്ടാം മൈല് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് വേണം മഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഈവനിങ് ഒക്കെ അതിമനോഹരമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കരിങ്കുരുങ്ങുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എട്ടാം മൈലിൽ നിന്നും മറയൂരിലേക്ക് ഇറക്കത്തോടു കൂടിയുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് സൂക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണം ആ റോട്ടിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ലക്കം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ കുളിക്കാം അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ വനം വകുപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പം മറയൂർ എത്തുമ്പം രണ്ട് സൈഡിലും ചന്ദന കാടുകൾ കാണാം നാച്ചി വയൽ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് വണ്ടി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ചന്ദന തോപ്പുകളിലൂടെ മാനുകളെയൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം പിന്നെ എന്താ ശർക്കര ശാലകളിലൊക്കെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ശർക്കരയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ വാങ്ങാം കരിമ്പൻ തോട്ടങ്ങളിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാം ആകെ മൊത്തം ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ റൂട്ടിലാണ് ആനക്കോട്ട പറ ഇവിടെയാണ് പണ്ട് കമലാഹാസന്റെ അൻപെ ശിവം സിനിമയില് ബസ് മറിയുന്ന സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് മുനിയറകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ചരിത്രം പറയാനുള്ള മുനിയറകളും കണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം എന്നാത്തിനാ കാന്തല്ലൂരിലെ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ വിളയുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാം ഈ മറയൂർ യാത്ര ശരിക്കും ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ രാത്രി തങ്ങാൻ പാകത്തിന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേണം പോകാൻ രാത്രി മറയൂരോ കാന്തല്ലൂരോ നിന്നിട്ട് രാവിലെ ഇതുപോലെ ഒരു കിടുക്കൻ സൺറൈസ് ഒക്കെ കണ്ട് ചിന്നാർ മഴനിഴൽ കാട്ടിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം വരണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ കാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് മലകൾ കരികിലൂടെയാണ് ആ പോണ പോക്കിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് താഴെ പാമ്പാർ ഒഴുകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഈ റൂട്ടിലെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ആലംപെട്ടിയാണ് ഇക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് കാട്ടിലേക്ക് ട്രാക്കിംഗ് നടത്താം അവിടെ ആദിമ മനുഷ്യർ പാറയിൽ തീർത്തിരിക്കുന്ന കലാവിരുതുകൾ കാണാം ആരും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് അപൂർവ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ വഴിയാണ് ഈ റൂട്ടിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് തൂവാനും വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെക്ക് ചെല്ലാനും അതിനടുത്ത് താമസിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം വനം വകുപ്പ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെത്തും അവിടെയാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ഓഫീസ് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ചിന്നാർ നദിയോർത്ത് കൂടി താണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം ഇവിടെ മരവീട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചാമ്പൽ മലയെണ്ണനയും നക്ഷത്ര ആമയും ഒക്കെ കാണാം കേരളത്തിന് വടക്കുള്ളവർക്ക് തിരികെ മൂന്നാറിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതെ നാട്ടിലെത്താനായിട്ട് ചിന്നാറിൽ നിന്ന് ഉടുമൽപേട്ട് വഴി പോവുക കോയമ്പത്തൂരിലൂടെ പാലക്കാട് പിടിക്കാം
ഈശ പുലിമലയിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും അതിന് വട്ടവട റൂട്ടിൽ വണ്ടി പിടിച്ചാൽ മതി ഈ വട്ടവട റൂട്ടിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ടെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം മൂന്നാറിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ റൂട്ടാണ് വട്ടവടയിലേക്കുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഡാമുകൾ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് പിന്നെ ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ വിളയുന്ന വട്ടവട എന്ന കൃഷിയിടം മാട്ടപ്പെട്ടി ഡാമാണ് ആദ്യത്തേത് ഈ റൂട്ടിലുള്ളത് ആ ഡാമിനോട് ചേർന്നുള്ള പുൽമേട്ടില് ആനകളുടെ സ്വൈരി വിഹാരം നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഡാമിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല വട്ടവട റൂട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലാശയമാണ് കുണ്ടള കുണ്ടളയുടെ പേരിലായിരുന്നു പണ്ട് മൂന്നാറിൽ റെയിൽവേ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ആനമുടി ചോലയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മെത്താപ്പൂർ എന്ന മരവീട്ടിലും അടുത്തുള്ള മൺവീട്ടിലും നമുക്ക് താമസിക്കാം മീശ പുലിമലയിലേക്കുള്ള വഴി തിരിയുന്നതും ഈ കുണ്ടളയ്ക്ക് അടുത്ത് വെച്ചാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല കെ എസ് ഡി സിയുടെ ഒരു പാക്കേജ് ടൂറാണ് മീശ പുലിമല ട്രക്കിങ് അവര് വഴി ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനോ ഈ യാത്രയിലെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് തമിഴ്നാടിന്റെ താഴ്വര കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും വണ്ടി ഇവിടുന്ന് തേയില താഴേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് റോപ്പ് വേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ദാണ്ട ഈ കാണുന്നത് ഈ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാമ്പാടും ചോലയുടെ കൊടും കാട്ടിലൂടെയാണ് വട്ടവടയിലേക്ക് പോണത് ഈ കാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര കാടാണേ നീലഗിരി മർട്ടൈൻ എന്ന അപൂർവ സസ്തനിയെ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആട്ടുപോത്തുകളൊക്കെ പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അമ്പാടുംശോല നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഓഫീസ് ഒക്കെ ഈ കാട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നേച്ചർ ക്യാമ്പ് എന്ന് എഴുതി വെക്കണം കണ്ടോ ആ അതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ വയല് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തിനപ്പുറത്താണ് സഞ്ചാരികൾക്കായിട്ട് താമസിക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മരവീടുകൾ ഉള്ളത് ബന്ദരവ് മലയുടെ താഴെ ചോലക്കാടിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ ഇരട്ട മരവീടുകൾ അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് അതാ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ചോലക്കാടിന് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവിടെ നിന്നാലും നമുക്ക് വട്ടവടയിലേക്കുള്ള വഴി ഇങ്ങനെ കാണാം പാമ്പാടും ചോലയുടെ കാട് കണ്ട് നമുക്ക് വട്ടവടയിലേക്ക് പോകാം തട്ടുതട്ടായ കൃഷിയിടങ്ങളും ശീതകാല വിളയിടങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ചു പോരാം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വട്ടവടയുടെ ആകാശ കാഴ്ച കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി പോയി വരാം അതാണ് പഴത്തോട്ടം അവിടെ നല്ല റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് താമസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്കാം മൂന്നാറിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സൂര്യോദയം എവിടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ബോഡി മേട്ടിലെ റൂട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ആനയിറങ്ങൽ ഡാമും സൂര്യനെല്ലിയും കൊളുക്കുമലയും അങ്ങനെ എന്ത് വേണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ബോഡി മേട്ടി റൂട്ടിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് റൂട്ടാണ് ബോഡി മേട്ട് ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന റൂട്ടാണ് ബോഡി മേട്ടിലേക്കുള്ള ഈ വഴി അതിരാവിലെ ഈ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവ് അതിമനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് മഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞ താഴ്വാരങ്ങളും മലനിരകളും ഇടതുവശത്തായിട്ട് വലതുവശത്തായിട്ട് ചൊക്രമുടി ചൊക്രമുടിയിലേക്ക് വനം വകുപ്പ് ട്രക്കിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിനി മീശ പുലിമല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊക്രമുടിയെ വിളിക്കാം നീലക്കുറിഞ്ഞു പൂക്കുന്ന ചൊക്രമുടി മലയിൽ നിന്നാലും നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് റോഡിന്റെ ദൂരെ കാഴ്ച കിട്ടും പാറയുടെ ചെരുവിലൂടെയുള്ള ചെറിയ വഴിയായിരുന്നു ഗ്യാപ്പ് റോഡ് ഇന്നത് വീതി കൂട്ടി വരുന്നുണ്ട് മലയിൽ കള്ളന്റെ ഗുഹ ഗ്യാപ്പ് റോഡിലെ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഗുഹയിൽ കയറി വന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണേ വീതി ഏറിയ വഴിയിലൂടെയുള്ള ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവും വളരെ രസകരമാണ് അതുപോലെ ആനയിറങ്ങൽ ഡാം ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഡാമിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ ആനയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണോട്ടോ പോകാൻ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാറിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പ്രഭാതം കാണാനായിട്ട് പോയാലോ അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഓഫ് റോഡ് യാത്രയാണ് കേട്ടോ തേയില തോട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പോക്ക് സൂര്യനെല്ലിയിൽ നിന്ന് ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പുകൾ നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിരാവിലെ കൊളുക്ക് മലയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിടണം അവിടെ പഴയ രീ
അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൂപ്പർ പുലരിയൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോരാ അപ്പൊ എങ്ങനെ അടുത്ത മൂന്നാർ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമല്ല